。这就是芦荟，听二七芦荟说 ，Hello Dakota m a m a s o n 在广袤无垠的南非纳米比布沙漠上，生长着一种神奇而特殊的植物，它高耸入云，形状宛如大树，因此被人们赋予了一个酷炫的名字——阿尔奇芦荟。它可以面对恶劣的环境，勇敢的自残舍弃，其壮烈的程度令人震撼。在那里，全年降雨量不足六十毫米，而且烈日炎炎、干旱，酷热的环境让生命望而却步。但令人难以置信的是，这种植物却仍顽强的生长，它们完全暴露在阳光之下，而且附近几乎没有水分存在的迹象。在这里生存，最重要的就是储存水分。它的青绿多汁的叶片中饱含水分，膨大的枝芽中也有许多水分。这种植物的叶片肥厚而短小，内部富含水分，就像一个个绿色的小袋子，为沙漠中的生物提供了丰富的水源。它是南部非洲特有的一种芦荟，尤其是在南非北开普省及纳米比亚，在呃尼胡德维至洛莱斯方坦的路上，就有着一片二奇芦荟的森林。二奇芦荟最为引人注目的，莫属于它绚丽多彩的花朵，它的花朵呈金黄色，形状短而圆，宛如一个个金色的小铃铛，挂在树枝的尖端。这些花朵不仅美丽，而且还散发出迷人的芬芳，吸引着鸟儿、昆虫和狒狒等动物来觅食。二奇芦荟在我国也可以看到，不过只能在一些动物园或者是植物园里面观赏到它们的身影。就比如说，在南京的植物园，在我国的其他地方基本上看不到它的身影。它是一种原本生长在南非地区，非常喜欢常年温暖干燥环境，有着极强的耐力。的植物不需要经常给它补充水分，但它仍是比较害怕寒冷的，最低温度要保持在五度以上才能生长。当地居住的布西曼人会将二奇芦荟的树干挖空，制成箭袋，因此又被人称为“箭筒芦荟”“箭袋树”。在南非及纳米比亚进行了二奇芦荟的模拟，借以了解一些呃保护区在气候转变下的需求。不过，目前这些模拟分布地也在逐步的减少。它的近亲是芦荟，不过还有些不同。芦荟长得茂密，并且没有明显的茎部，不像二奇芦荟那样呈树形。DNA 发现，所有的树形芦荟，包括二奇芦荟，但不包括折扇芦荟，因为折扇芦荟属于阿福花科芦荟族折扇芦荟属。折扇芦荟蜘蛛最高五米，茎干呈灰色，枝干末端呈扇形簇摆列。呃，叶条形，每叶约三十厘米长，宽五厘米，接近灰绿色，总状花序深红色。很多时候，叶片会产生水状的渗出物，结成淡黄色的纳状固体。折扇芦荟只分布在南非的西部，在芦荟里自成一派，所以一三年被移到了新建的阿姆芦荟属。我们后期会单独做一期。在这些地方呢，这些树形的芦荟在产地是唯一的树木，不仅改变了那里的风景。还对当地的生态系统起着重要的作用，它是很多鸟儿的家，经常被用来筑巢。二奇芦荟在小的时候并不会长出分支，只有长到大概十年以上才有机会长出一个侧枝。它是芦荟属中最大的成员之一，可能达到八十岁以上，高度约为七至九米，地面直径达一米，灰白色的表皮，云板状的翘起，反复分叉的树枝形成一棵非常坚硬的树冠，它的树冠密集。枝干挺拔光滑，覆盖着一层薄薄的白色粉末，有助于反射炎热的太阳光线。通常，枝干从后基部向上逐渐变细，并在树干大约一半处开始分支。呃，它的树皮相当的硬，形成了华丽的金黄色的鳞片。鳞片的边缘锋利，叶片短粗肥厚，呈灰绿色。叶片宽五至七厘米，长十八厘米，从叶基部到叶梢。逐渐成为狭长的三角形，螺旋生长在植株的顶端，边缘有刺状的小齿，叶子排列在老植物螺旋末端连作丛中，但是在幼苗中，它们排列成垂直形。花从这种花序梗的基部到总状花序末端，可以高达三十厘米，呃，形成这种分支的圆锥花序。花朵明黄、金黄，靠近叶子。在树枝的尖端，并且相当短的直立着，其树形非常的挺拔
根基呃没有什么分叉的，根茎底部有一节非常的光滑，但是从根茎往上一米就会长出一些鳞片，那就是它的树皮，这些树皮非常的锋利。可能是呃抵御某些大型食草动物的啃食吧，啊、呃，那二歧芦荟呢，不仅是一种受欢迎的农作物，更是一种特殊的植物，它是树状芦荟中的代表植物，它适应了沙漠的干燥环境，有了极强的耐力，它的生命条件要求不苛刻，只需要充足的阳光和适量的水分就可以茁壮成长，在日常的栽培之中，管理者需要仔细的观察二歧芦荟生长状况。根据其所需提供适宜的生长条件，维持光照和水分的平衡，二歧芦荟就会展现其独特的魅力，成为一道亮丽的风景线。目前在中国，二歧芦荟非常的稀少，只有在一些植物园中才能观赏到它们的身影，因此它也成为了一种非常珍贵的植物资源，吸引了众多的植物爱好者的关注和研究。人们对它的探索和保护，将有助于我们更好的了解和利用这种神奇的植物，为我们的生活增添色彩和惊喜。好了，今天节目就到这里了，感谢大家的啊收看啊，呃，最后讲一下它的养护啊，要想二歧芦荟开花并不简单啊，一般都是要养二三十年左右才能看到它的开花，这也是为什么这种植物不是呃普通的芦荟植物，而是属于呃树呃芦荟树呃属的这样的。这个二歧芦荟啊，原来就是生长在非洲地区的，就特别喜欢炎热干燥环境，只有在冬天可以适当的呃这个。保持凉爽啊，养护二歧芦荟，呃，要想让它开花，得有八个小时以上的直射光，环境一定要通风，它才能长得更好。呃，它最高能忍受五十到五十五度的这样的一个环境。呃，我们在栽培土壤中可以加入一些复合肥和少许的谷粉。在中国的南方地区，二歧芦荟可以在户外越冬，但是在寒冷的北方，呃，需要在室内或者是有加温设备的室内保持十度以上才能正常生长。呃，十二度以上可以使其缓慢生长。如果低于十度，植物的叶片会受冻变红；低于五度，呃，会呃，甚至会死亡。呃，因为它的这种特殊的习性啊，呃，就是要需要控制浇水。只要叶片不萎缩，呃，等待温度适中之后浇水，依然会这个呃生机勃勃。呃，夏季高温放在通风阴凉处，可以呃这个。呃，在相就是适当的对植物周围干燥的地方喷些水，以降低温度，增加空气的湿度，保持叶片的清新和滋润。啊，所以，呃，这个，呃，怎么说，在日常的栽培中，需要依靠管理者的仔细的观察，呃，利用它的这种生长条件，呃，只有达到了这种温度和水分管理需求，才会使其呃具有较高观赏价值价值的这种二歧芦荟啊。好了，那本期节目就到这了，感谢大家收看啊，那我们下期再见吧，拜拜。对了，如果大家有购买植物需求，可以桃子收《沙漠植物集市》，这里有一千六百多种植物，哎，呃，然后买的时候呢，啊，可以呃联系我啊，然后还可以领大额优惠券。好了，那我们再见。